మన హిందువుల్లో చాలామంది ఇళ్లలో తప్పనిసరిగా కనిపించే దేవుని ఫోటో ఏది అంటే అది హనుమాన్ ఫోటోనే అని చెప్పవచ్చు అలాగే చిన్నారుల్లో ఎక్కువ మంది మెడల్లో హనుమ రూపు తాడు కనిపిస్తోంది ఇక ఆడపిల్లలు సింధూరం ధరించుకుంటారు ప్రతి ఇంట్లో ఇలా ఉండడం వలన దుష్టశక్తుల బారిన పడకుండా ఉంటారు హనుమకు ప్రదక్షిణలు చేసి హనుమాన్ చాలీసాను స్మరించడం వలన గ్రహ సంబంధిత దోషాలు తొలగిపోతాయని చెబుతారు ఇక ఆ హనుమాన్ చాలీస గొప్పదనమేంటో ఇప్పుడు మనం తలుసుకుందాం రామభక్తుడైన తులసీదాసు తీతాటన చేస్తూ పండరీపురం చేరి అక్కడ కొంతకాలం నివసిస్తాడు ఒకరోజున తన నిత్యాకృత్యాల్లో భాగంగా చంద్రభాగ నదిలో స్నానం చేసి విఠలనాథుని ధ్యానిస్తూ నది తీరాన కూర్చొని ఉన్నాడు అదే సమయంలో ఒక అందుడు ఇంట్లో తగాదపడి నదిలో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుందామని అటుగా వస్తుంటాడు అతను ధ్యానంలో ఉన్న తులసీదాసును చూసుకోకపోవడంతో ఆ అందుడి పాదాలు తులసీదాసుకి తగిలాయి అతడు కింద పడిపోయాడు ధ్యానభంగమైన తులసి వెంటనే ఆ అందుణ్ణి పైకి లేపి ఆలింగనం చేసుకుని క్షమించునాయన నీ కృపాదృష్టిని నాపైన ప్రసరింపజేయి ఇటు చూడు అన్నాడు అంతే అందుడికి వెంటనే చూపు వచ్చింది ఆ అందుడు పరమానందంతో తులసీదాసు పాదాలపైన పడి స్వామి మీరు నా పాలిట సాక్షాత్తు పాండురంగ స్వామి నాకు దృష్టిని ప్రసాదించారు మరో జన్మకు నన్ను అర్హుణ్ణి చేశారు ఈ పునర్జన్మను ఆధ్యాత్మిక సేవతో సద్వినియోగం చేసుకుంటాను అని అన్నాడు దానికి తులసీదాసు నాయన ఇది నా మహిమ కాదు నేను సామాన్యుణ్ణి నీకు ఆ విఠల ప్రభువు అనుగ్రహ ప్రాప్తి కలిగింది కాబట్టే నీకు చూపు వచ్చింది భగవంతుడు నీకిచ్చిన దివ్య దృష్టి నీ శేష జీవితాన్ని దైవ చింతనతో ధన్యం చేసుకో అని ఆశీర్వదిస్తాడు ఇక ఈ విషయం ఆ నోట ఈ నోట అక్బర్ షాదు షాకు తెలిసింది తన కొలువుకు రావాల్సిందిగా తులసీదాసును ఆహ్వానిస్తాడు కొన్ని మహిమలు చూపి పారితోషకాలను స్వీకరించవలసినదిగా ఆయనను కోరుతాడు దానికి తులసీదాసు తన వద్ద మహిమలు లేవని నిమిత్త మాతృడనని తెలియజేస్తాడు ఏవైనా మహిమలు జరిగితే అవి శ్రీరామచంద్రుని లీలలేనని తెలియజేస్తాడు దానికి అక్బర్కు ఆగ్రహం కలుగుతుంది తన ఆజ్ఞను ధిక్కరించినందుకు భటుల్ని పిలిచి తులసీదాసును కొరడాలతో కొట్టవలసిందిగా ఆదేశిస్తాడు తులసి రెండు చేతులు జోడించి రామనామ స్మరణ చేస్తాడు బటుల చేతుల్లోని కొరడాలు లేచినవి లేచినట్లే ఉండిపోతాయి వెంటనే అక్కడ వేల కోతులు ప్రత్యక్షమవుతాయి అక్బర్తో సహా బటులను భయంకరమైన చూపులతో అరుపులతో ఆ అసంఖ్యాకమైన కోతులు బెదిరిస్తాయి అంత నిలువున కంపించి పోతారు ఇక చుట్టూ చేరిన కోతులు వాళ్లను అడుగైనా కదలనివ్వవు ఇక అక్బర్ దిగ్భ్రాంతి చెంది దిక్కుతోచని స్థితిలో నిలబడిపోతాడు ఆ తర్వాత తన పొరపాటు తెలుసుకుంటాడు తులసీదాసు పాదాల మీద పడిపోయి కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తాడు ఇక తులసీకేమి అర్థం కాదు కారణమడిగితే తన దయనీయ స్థితిని వివరించాడు అక్బర్ అప్పుడు అతను తనకే కోతులు కనిపించడం లేదా అనుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో ఇలా హనుమను ప్రార్థిస్తాడు స్వామి నాపైన ఎందుకంత నిర్దయ వీరందరికీ దర్శనమిచ్చి కరుణించావు కదా నాకెందుకు కనిపించవు నేను చేసిన అపరాధం ఏదైనా ఉంటే క్షమించు అంటూ కన్నీరు కారుస్తూ ఎలుగెత్తి వాయి నందనుణ్ణి అనేక విధాల స్థుతి చేస్తాడు ఆ తరువాత ఆంజనేయుని దర్శనం పొంది పరమానంద భరితుడవుతాడు అలా అతను ఆశువుగా పలికినదే హనుమాన్ చాలీసాగా జగత్ ప్రసిద్ధి చెందింది ఇక ఆ హనుమాన్ చాలీసాను ఎవరైతే భక్తితో పఠిస్తారో వారిని ఎలాంటి దుష్ట బాధలు పీడించవు వారు హనుమ ఆశీస్సులతో ఐశ్వర్యాన్ని పొందుతారు 